بچہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معتل ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نا اہلی ختم نہیں ہوئی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اس میں بڑی واضح سی صورتحال ہے کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ آئین کو دیکھیں تو آئین کہتا ہے سکسٹی تھری ون ایچ ایچ فور ہنگری یہ کلاوز ہے وہ کہتا ہے کہ اف اے پرسن از کنوکٹیڈ آف این اوفینس انوالونگ مارل ٹرپیٹیوڈ ٹو اے سینٹنس ناٹ لیس دین ٹو ایئرس اینڈ فائیو ایئرس ہیو ناٹ پاس سنس از ریلیز آفٹر سرونگ سینٹنس ہی ول بی ڈسکوالیفائی اب یہ اس میں دو چیزیں ہو گئیں ایک کنوکشن اور ایک سینٹنس اب جو پروسیکیوشن کی طرف سے آ رہی ہیں تعبیریں وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ سینٹر ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی اس لیے سینٹنس پہ کی وجہ سے بیکاز دا سینٹنس از مور دین ٹو ایئرس امپرزنمنٹ دیر فور ہی از ڈسکوالیفائڈ دی ایکچوئل فیکٹ از کہ اف یو لک ایٹ اٹ کہ دیر آر ٹو کمپوننٹس ون از کنوکشن اینڈ دی ادر از سینٹنس ایون اف ون گیٹس سسپینڈیڈ اینڈ وین یو سسپینڈ دی سینٹنس اور سسپینڈ دی ججمنٹ وچ ایور وے یو 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 آر ایکچولی سینگ کہ یہ معطل ہو گیا ہے اور اس سے یہ کسی چیز کو متاثر نہیں کرے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ بے اثر ہو گیا اب اگر کنوکشن فی الحال روے رہے بھی اور وہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے تو دونوں جو کمپوننٹس ہیں فار دس ڈسکوالیفیکیشن وہ موجود نہیں ہوں گے دونوں ہونے چاہیے ایک تو ان میں سے بالکل نہیں ہے وہ سینٹنس سسپینڈ ہو گیا اب وہ ہی از ناٹ اٹ از ایز ایف ہی ایز ناٹ بین سینٹنس ٹو اینی امپرزنمنٹ اور اینی تھری ایئرز اور سو اف ہی از ناٹ اف اٹ از ڈیم دیٹ ہی از ناٹ سینٹنس ٹو تھری ایئرز کیونکہ وہ سسپینڈ ہو گیا وہ غیر مؤثر ہو گیا تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اگر کنوکشن بھی ہو سینٹنس بھی ہو دو سال سے زیادہ ہو سزا اور وہ معطل کوئی ان میں سے کوئی ایک جز بھی انصر بھی معطل نہ کیا گیا ہو اگر ایک بھی ان سے معطل ہو گیا تو ہی از کوالیفائڈ ٹو رن فار دی اسمبلی دس از واٹ دا لا اسٹرکٹلی واٹ دا لا سے بٹ کافی قانون دان جس میں آبویسلی فارمر لا منسٹر شامل ہیں تارر صاحب یا پھر اشترا صاف صاحب شامل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف سزا معطل ہوئی ہے اور کیونکہ معاملہ تھا کہ آپ نے چیزیں ڈکلیئر نہیں کی تو وہ تو ڈکلیئر نہیں کی اس لیے اس حوالے سے نا اہلی ان کی قائم ہے نہیں فریاد دیکھنا تو چاہیے کہ کس لا کے تحت نا اہلی ہے اس اس فیصلے میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ نا اہلی نا اہل بھی ہوں گے اس فیصلے کا تو اس طرف تھا ہی نہیں رجوع ہی نہیں تھا یہ لکھا گیا ہے کلاز یہ آرٹیکل سکسٹی تھری ون ایچ کلاز میں اس میں جو لکھا گیا ہے یہ وہاں اس کے ایلیمنٹس کو پورا کر ہے اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں کہ پرسن شوڈ ہیو بین کنوکٹیڈ آف این اوفینس انوالونگ مارل ٹرپیٹیوڈ ٹو اے سینٹنس ان ایکسیس آف ٹو ایئرس یا تھری ایئرس ہو گیا ٹھیک ہو گیا اٹ اٹ کمز ود این اینڈ فائیو ایئرس مسٹ ناٹ ہیو پاس مسٹ مسٹ ہیو پاس سنس از ریلیز اس کے بعد ہی از کوالیفائڈ بٹ یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ایک انسر اس میں ہے ہی نہیں وہ معطل ہو گیا ہے اٹ از بین سسپینڈیڈ اٹ کین ناٹ بی ایکٹیڈ اپان اٹ کین ناٹ افیکٹ اینی تھنگ اٹ از اٹ از بیکم یوز لیس ان ون ریسپیکٹ اب وہ آنسر کیا ہے کہ کنوکشن ہونا چاہیے تھی اور سینٹنس ہونا چاہیے تھا سسپینشن آف دی سینٹنس اٹ سیلف از سفیشینٹ ٹو ڈینائی 
the, uh, uh, deny the prosecution from taking the case under Article 63, uh, 1H of the Constitution. Hmm. That is the simple argument. Hmm. Right. So, today's official secret act, which is the Mukadma Dharj, has been kept in the jail in the jail in the judicial remand. In the judicial remand, 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 in the judicial तो आप देखो कि कभी तारीख में मुझे तो इल्म नहीं है मैंने देखा हो कि 180 मुकदमात एक ही शख्स पे हो गए हैं और वो सारी वारदातें उसने की हैं इन अबाउट 1 ईयर एक साल में उसने 180 खिलाफ वर्जियां कर दी हैं कानून की आईन की जो उसके पे 180 मुकदमात बन गए अब और वो साल सवा साल गुजरा है इसमें तो ये ऐसी तो मैंने कभी तारीख में कभी देखा ही नहीं कि इस किस्म का भी फ्लड गेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन हर तरफ से प्रोसिक्यूशन वो क्वेटा में भी और हर जगह ही वो जब अगर अगर रियासत ने उसको रखा हुआ है रियासत की वो तहवील में है और किसी अदालत में नहीं पहुंच सकता तो अदालत को ये हक नहीं पहुंचता कि उसकी बेल कैंसिल करे उसको उसको अदालत का फर्ज है को रियासत को यानी प्रोसिक्यूशन को इस्तगासा को बुला के कहे कि क्यों नहीं आपने मुल्जम को यहां हमारे सामने हाजिर किया वो इस्तगासा बताएगा जी कि वो जेल में है और आज हाजिरी उनकी गुजरात में लग रही है और कल हाजिरी उनकी एबटाबाद में लगेगी तो वो वो मतलब है ये ये तो बर्डन ऑन दी प्रोसिक्यूशन है ना टू प्रोड्यूस अ प्रिजनर अगर एक प्रिजनर एक आदमी जेल में हो वो खुद तो चल तो जा नहीं सकता अदालत और अदालत को ये एहतियात करनी चाहिए कि बजाय उसकी बेल कैंसिल करें आपको सख्ती बरतनी पड़ती है पर चाहिए ऑन दी प्रोसिक्यूशन इस तगासे के खिलाफ मुल्जम तो दो बार मظلوم हो गया एक उस पे मुकदमा बना हुआ है और एक उसकी जमानतें जब तो रही हैं दूसरे मुकदमात में क्योंकि वो एक मुकदमे के जेल में है तो ये ये बिल्कुल ये भी गलत एटीट्यूड और रवैया है ये इस तरह हरास करना आई हैव नॉट नोन सच हरासमेंट 180 केसेस इन वन ईयर ये नो केस अगेंस्ट हिम बिफोर दैट ये के हरासमेंट मैंने जो देखी है इससे पहले होती हुई और बड़ी شدید होती हुई वो आसिफ अली जरदारी की है ही वाज केप्ट इन प्रिजन इन कस्टडी फॉर ऑलमोस्ट 11 इयर्स एंड वाज मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट पिंडी में एक दिन पेशी है दूसरे दिन लाहौर में तीसरे दिन कराची में और इस तरह वो चक्कर लगवाते रहते थे उस 